Buenas noches a todos. Eh, hoy vamos a, entonces a comenzar ya la, la cuarta eh, reunión que hemos tenido con el doctor Song. Hoy vamos a hablar del de eh, rol de los stents en las estenosis esofágicas malignas. Muchas gracias a todos por unirse y bueno, sin más eh, preámbulo, podemos comenzar. Buenas noches a todos. Uh, hoy me gustaría hablar del rol de los stents, de triples en estenosis esofágicas malignas. Over the past three decades, we have developed eight generations of esophageal stents. Here you can see stent designs and the covering materials and metallic wires varied substantially from generation to generation. All stent from the third generations are retrievable, expandable stent. To make the stent removable, we attach the nylon drawstrings at the upper inner margin of the stent, and these were the tools for their removal, a 13 French dilatin sheets and hook wire. En las últimas tres décadas, nuestro grupo ha desarrollado ocho generaciones de stents esofágicos para pacientes con estenosis esofágicas malignas o benignas. Pueden ver que los diseños de los stents, los materiales de recubrimiento y los alambres de metálicos han ido variando de generación en generación. Todos los stents de la tercera generación en adelante son stents retraíbles y expandibles. Para que los stents sean extraíbles, atamos dos cordones al margen interno superior de los stents. Y estas eran las herramientas utilizadas para su extracción. Un dilatador de 13 French, un introductor y un alambre en forma de gancho. This is a movie clip showing the esophageal stent placement and removal. We remove the stent two months after stent placement because we perform the chemo radiation therapy. Yes. You can see obstruction at the mid thoracic esophagus, instant placement under fluoroscopic guidance, and then good flow of contrast medium after stent placement, endoscopic examination after stent placement, stent removal. To remove the stent, we advanced the dilate and sheath of the guide wire into the proximal stent lumen. Here you can see this is stent. After grasping the nylon drawstring with the hook, we threw the hook wire into the sheath to collapse the proximal end of the stent. And then the entire assembly was removed altogether. Endoscopic examination. This appearance of a mass due to chemo radiation therapy and then good flow of contrast medium. Este es un video que muestra la remoción del stent dos meses después de la colocación. Como pueden ver, hay un paso difícil del medio. Entonces, ahí se coloca el stent. Y ya entonces hay un buen paso. El, el examen endoscópico muestra que hay un paso en el lumen bastante adecuado. Para extraer el stent, pasamos un dilatador y un introductor sobre un alambre guía al lumen proximal del stent y lo que hacemos es reemplazamos el dilatador por un alambre gancho y luego se agarra el cordón de nylon en el margen interno y se retrae todo el stent hacia afuera y el, todo el ensamblaje es removido en conjunto. Eso es. El examen endoscópico posteriormente encuentra que el tumor que existía pues ya fue... Eh, ya se colapsó por el uso de la quimioradioterapia y hay buen paso del medio. In 2002, we reported our experience with retrievable expandable stent in 108 patients with unresectable esophageal cancer. We removed the stent from 15 patients because of complications such as severe pain in seven patients, stent migration in six patients, and stent deformity in two patients. In the year 2002, 
describimos nuestra experiencia con los stents retraíbles en 108 pacientes con cáncer esofágico y resecable. Retiramos el stent en 15 de 108 pacientes debido a complicaciones como dolor severo en 7, la migración del stent en 6 y la deformidad del stent en los últimos dos pacientes. It was interesting to note that in patients with the stent placement concurrent with the chemo radiation therapy, complications occurred two to 22 weeks after starting chemo radiation therapy. The mean duration of complication was nine weeks. It is well known that chemo radiation therapy in patients with esophageal cancer is effective in 70 to 90% of the cases and abatement of dysphagia is apparent after four to six weeks. We postulate from this that stent removal four to six weeks after starting chemo radiation therapy can be an alternative method for palliation for patients with esophageal cancer because delayed complication could be reduced but also because abatement of this phasia would be apparent within four to six weeks. Fue interesante observar que en pacientes con colocación del stent simultáneamente con quimio radioterapia, las complicaciones ocurrieron de 2 a 22 semanas después del inicio de la quimio radioterapia. El promedio fue de 9 semanas. Como saben, la radioterapia en pacientes con cáncer de esófago es efectiva en un 60 a 80% de los casos y la remisión de los síntomas se hace evidente después de 4 a 6 semanas. A partir de esto, postulamos entonces que la extracción del stent de 4 a 6 semanas después de iniciar la quimioterapia podría ser un método alternativo de paliación para pacientes con cáncer de esófago no solo porque las complicaciones retrasadas podrían reducirse, sino también porque la reducción de la disfagia sería ya evidente dentro de este periodo. In 2005, we compared the clinical effectiveness of temporary stent placement with the death of permanent stent placement along with concurrent chemo radiation therapy for esophageal cancer. En el 2005 comparamos la eficacia clínica de la colocación temporal de stents con la colocación permanente de stents junto con quimioradioterapia simultánea en el tratamiento paliativo de cáncer de sofá. We studied 47 patients with dysphagia to liquid or soft diet due to malignant esophageal strictures, excluding patients with previous malignancy distant metastasis older than 75 years and cancer extending to the hypopharynx. We divided 47 patients into two groups. In group A, we placed the stent on temporary basis. In group B, on permanent basis. Estudiamos a 47 pacientes con disfagia a alimentos líquidas, líquidos o dieta blanda debido al cáncer de esófago. Excluimos a pacientes con malignidad previa, metástasis o mayores de 75 años. También a pacientes con el cáncer de esófago que se, exten, se extendía hasta la hipofaringe. Dividimos los 47 pacientes en dos grupos. En, en post group A y B, a stent was placed one week before starting chemo radiation therapy. In group A, the stent was removed three weeks after starting chemo radiation therapy. In group B, we did not remove the stent from the patient. Operable patient in both groups underwent elective surgery after finishing chemo radiation therapy. In ambos grupos, A y B, se colocó un stent extraíble cubierto una semana antes de comenzar la radioterapia. Electivamente, eliminábamos el stent cuatro semanas después de la colocación del stent en el grupo A, pero en el grupo B no se retiró. 
en ambos grupos los pacientes que fueron operables se sometieron a una cirugía electiva después de la quimioradioterapia. Uh, there was no significant difference in the gender, the mean age, stricture locations, and dysphagia lengths, dysphagia score before stent placement between two groups. No hubo diferencias significativas en el sexo, edad, la ubicación de la estenosis, la longitud de la estenosis y la disfagia antes de la colocación del stent en otro, entre ambos grupos. Here's an example. Here you can see obstruction at the mid-thoracic esophagus due to advanced gastric cancer before stent placement and opening of the lumen after stent placement. We remove the stent four weeks after stent placement. Here you can see disappearance of the mass due to chemo radiation therapy. The patient underwent esophagectomy with esophagastrostomy after finishing chemo radiation therapy. This is a gross specimen of the esophagus. Me gustaría mostrarles un ejemplo. Aquí se puede ver una estenosis maligna ocluyendo el orificio o el lumen de, en el esófago torácico medio antes de la colocación del stent. Después se puede ver la apertura del lumen después de la colocación del stent y la desaparición, desaparición de la masa un mes después o cuatro semanas después de la eliminación del stent debido al efecto de la quimioradioterapia. El paciente posteriormente se sometió a la esofagectomía con una esofagogastrostomía con buenos resultados. Aquí pueden ver el, el espécimen patológico que se obtuvo. This table shows the complications after stent placement. Here you can see the complication rate, including severe pain, new stricture formation, stent migration, and fistula formation, hematemesis, and tumor overgrowth was significantly less in group A than those in group B. Esta tabla compara las tasas de complicaciones entre los dos grupos. Aquí se puede ver que las tasas de dolor intenso, formación de nuevas estenosis debido a tejido de granulación, migración de los stents, formación de fístulas, hematemesis y el crecimiento excesivo tumoral fueron significativamente más bajas en el grupo A que en el grupo B. The dysphagia progression free survival rate was a significantly greater in group A than in group B. Este gráfico muestra la tasa de supervivencia libre de progresión de disfagia en ambos grupos. La tasa fue significativamente más uh, baja en el grupo A que en el grupo B. In 2013, We reported our experience with the temporary stent placement with the concurrent chemo radiation therapy in 52 patients with unresectable esophageal cancer. We divided 52 patients uh, into two, three groups based on the time of stent removal. In group A, the stent was removed four weeks after starting chemo radiation therapy in group B, four to six weeks, and group C, six weeks after starting chemo radiation therapy. En el 2013, reportamos nuestra experiencia con la, con la colocación temporal del stent en, simultáneamente con ra, chemo radioterapia en 52 pacientes con cáncer de esófago irresecable. Dividimos a los pacientes en tres grupos basándonos en el momento de remoción del stent después de la quimioterapia. En el grupo A, retiramos el stent a las cuatro semanas. En el grupo B, de cuatro a seis semanas. Y en el grupo C, seis semanas después de la colocación del stent. You can see the recurrent obstruction rate was significantly greater in group A than those in group B and group C. On the other hand, the fistula formation was significantly less in group A than those with group B and C. 
overall, the complication rate was less in group B. En cuanto a las complicaciones, la obstrucción recurrente en el grupo A fue significativamente mayor que en los grupos B y C. Por otro lado, la incidencia de formación de fístulas esófago respiratorios en el grupo A fue significativamente menor que en el grupo C. Y la presencia de complicaciones fue significativamente más bajo en el grupo B. Uh, here is an example. Here you can see obstruction at the mid-thoracic esophagus before stent placement and good flow of contrast medium after stent placement. The stent was removed four weeks after stent placement. At 102 days after stent removal, fall of esophagus shows fistula. And then the patient needed a second stent. Aquí puede, está un ejemplo de una fístula esófago respiratoria. En este paciente con cáncer de esófago, se puede ver un buen flujo del medio de contraste después de la colocación del stent. El stent fue retirado cuatro semanas después de la colocación, con un buen resultado. Pero una fístula esófago respiratoria se desarrolló 102 días después de la extracción del stent y necesitó de un segundo stent hasta su muerte. In 2017, uh, we reported our experience with the stent removal in 137 stent of 128 patients. The site of obstructions before stent placement were at the upper esophagus in 26 patients and middle thrust esophagus in 57 and lower esophagus in 39 and esophagus gastric junction in 6. En el 2017, reportamos nuestra experiencia con la extracción de stents en 137 stents de 128 pacientes. Los sitios de obstrucción antes de la colocación del stent estaban localizados en el esófago superior en 26, en el esófago medio en 57, en el esófago inferior 39 y en la unión esófago-gástrica en 6 pacientes. The technical success rate of stent removal was 100%. 108 stent were removed by standard technique, and the other 29 stent were removed by modified techniques such as mesh technique and eversion technique because it was difficult to grasp the nylon drawstrings in 25 stents and untie the drawstrings in four stents. And this is an example of a standard technique. You can see proximal end of the stent is collapsed because we grasp the nylon drawstring with a hook. But this is a case of mesh technique. In this case with upper thoracic esophageal cancer, we could not grasp the nylon drawstring with a hook because of the acute angle. So we just grasped the proximal mesh and just removed it. And this is an example of eversion technique. To remove the stent, we advanced the hook wire down to the distal esophagus because the nylon drawstrings was untied during stent removal. That's why And uh, we grasped the distal end of uh, stent mesh and then just uh, draw it upward into the stent lumen. This is a distal end of the sheath and this is the hook wire. And then the stent was removed with eversion like this. La tasa de éxito técnico fue de 100%. 108 stents fueron retirados por la técnica estándar, que ya explicamos. Como pueden ver, simplemente el gancho llegaba al margen interno proximal, jalaba la cuerda y se podía extraer. Pero los 29 stents restantes fueron retirados por técnicas modificadas, como la técnica de malla o la técnica de eversión, porque fue difícil agarrar las cuerdas en 25 casos, y porque las cuerdas se habían desamarrado en cuatro casos. 
como ya les explicó el doctor, aquí en los dos eh, del lado derecho, izquierdo, perdón, eh, se ve la técnica estándar, la foto que está en el centro es la técnica de malla, en donde por una malla que no se podían agarrar las cuerdas, se agarró directamente la malla y se extraía jalando la malla directamente. Y en las fotos del lado derecho se puede ver la técnica de versión, en donde al estar desamarradas las cuerdas simplemente avanzaban el gancho al margen distal del stent, enganchaban el, gan el, el stent y lo casi que invertían o evertían dentro del mismo stent para poder extraerlo. The negative predictive factors were location in the ophysophagus and stricture length over 8 centimeters and the proximal creation tissue formation. As for the complications, minor bleeding occurred in five patients, intramural rupture in one patient, which resolved spontaneously within a day. Los factores predictivos negativos fueron la ubicación de la estenosis en el esófago superior, la longitud de la estenosis superior a 8 centímetros, el tejido de granulación proximal al stent. En cuanto a las complicaciones, se produjo un sangrado leve en 5 pacientes y un pequeño desgarro intramural en un paciente que se resolvió espontáneamente. Here is an example of stent removal. And here you can see a very severe structure at the mid thoracic esophagus before stent placement, and also waste deformity at the stent, even after stent placement. The stent was removed 58 days after stent placement. Here you can see intramural rupture after stent removal. Aquí está un caso donde hubo un pequeño desgarro intramural. Se puede ver el estrechamiento esofágico debido al cáncer de esófago antes de la colocación del stent y la mejora de la estrechez después de la extracción, pero siempre habiendo un poco de estenosis. Y aquí, como pueden ver, hubo un pequeño desgarro intramural después de la extracción del stent que se resolvió espontáneamente después de una semana. What about the role of retrievable stent in malignant esophageal respiratory fissure? From November 1990 to September 2002, we placed a stent in 617 patients. 10% of them had esophageal respiratory fissure. The causes of fissures were esophageal cancer in 56 and lung cancer in five. Entonces, ¿qué ocurre con la colocación de stents en pacientes con fístulas esófago respiratorias? De noviembre del 1999 a septiembre del 2002, colocamos stents metálicos expandibles extraíbles en 617 pacientes, de los cuales 61 o un 10% de los pacientes tenían una fístula esófago respiratoria. Las causas de las fístulas fueron cáncer de esófago en 56 y cáncer de pulmón en 5. The site of fístulas were at the trachea in 17 and at the main stem bronchus in 31 and the lobar bronchus in 13 patients. Los sitios de las fístulas fueron la tráquea en 17 pacientes, en el bronquio principal en 32 y en un bronquio lobar en 13 pacientes. Where to press the stent uh, is very important to consider here. Should we press the stent in the trachea or in the esophagus? In our experience, the degree of strictures and symptoms were very important to determine the site. For example, in patients with moderate to severe stricture at the esophagus and mild or no stricture at the trachea with dysphagia and, and aspiration, would like to press the stand in the esophagus. On the other hand, 
in patients with moderate to severe stricture at the trachea with the no or mild stricture at the esophagus with the dysphagia, dyspnea or aspiration symptoms or mild or no stricture at both trachea and esophagus with aspiration symptoms. We would like to place the stent in the trachea because when we place the stent in the esophagus, it is like to migrate and it does not completely occur the fistula. And also in patient with severe to moderate stricture involving both trachea and esophagus with the dyspnea and the dysphagia and respiration symptoms, First, we'd like to place the stent in the trachea and then in the esophagus when it is necessary. Es muy importante considerar dónde colocar el stent en un paciente con una fístula esófago respiratoria. La pregunta es, ¿debemos colocar el stent en la tráquea o en el esófago? En nuestra experiencia, el grado de estenosis y los síntomas son importantes para determinar el sitio. Por ejemplo, en un paciente con estenosis esofágica moderada o severa, pero una tráquea sin estenosis o con un grado muy leve, que además asocie disfagia y síntomas de broncoaspiración, en este caso preferimos colocar el stent en el esófago. Por otro lado, en pacientes con una estenosis de la tráquea moderada a severa, con disnea y síntomas de broncoaspiración, o en pacientes con, sin estenosis o con un grado leve, en el, tanto en el esófago como en la tráquea, ahí preferimos colocar el stent en la tráquea, porque si colocamos el stent en el esófago, el stent puede migrar y además no ocluye la fístula completamente. Por último, cuando un paciente tiene una estenosis moderada, severa, en ambos, el esófago y la tráquea, y asocia disnea, disfagia y síntomas de aspiración, preferimos colocar el stent primero en la tráquea y luego en el esófago si es necesario. Here is an example. Here you can see severe stricture at the midthoracic esophagus and no stricture in the bronchus. So we press the stent in the esophagus with a good result. Debe mostrarles un ejemplo. Aquí hay un paciente con una estenosis severa del esófago sin tener eh, estenosis de la tráquea. Entonces colocamos el, la, la, el stent en el esófago con buen paso del medio de contraste, como pueden ver. This patient underwent esophagectomy with esophagogastrostomy. Here you can see uh, large fistula between the stomach and the lower trachea. We press the stent in the lower trachea, and then this is a before and after stent placement, and the occlusion of the fistula after stent placement. If we had pressed the stent in the stomach, the stent would have migrated because of mild stricture involving the stomach. Este paciente fue sometido a una esofagectomía con una esófago-gastrostomía por un cáncer de esófago. Se desarrolló una fístula grande entre el estómago y la tráquea inferior debido a la recurrencia del cáncer. Aquí se ve una estenosis en la tráquea. Después de la colocación de un stent extraíble en la tráquea, la disnea y la disfagia mejoraron. Si hubiésemos colocado el stent en el estómago, este hubiese migrado, probablemente. In this patient, here you can see esophageal cancer, cervical esophageal cancer, and the large fissure. Uh, and then as the esophageal structure was moderate and the mild structure at the trachea, and we press the stent in the esophagus. But four days after esophageal stent placement, we place the trachea stent because here you can see more narrowing of the trachea due to expansion 
of the esophageal stent, compressing the trachea. So this is a one-day follow-up study after tracheal stent placement. You can see widening of the tracheal lumen and the esophageal lumen with no fistula. But the patient died seven days after tracheal stent placement because of hemoptysis. We don't know the cause of hemoptysis, but surmise that it was due to pressure necrosis. En este paciente con un cáncer de esófago cervical, con una fístula esófago traqueal grande, eh, tiene un stent esofágico que selló la fístula adecuadamente. En él colocamos un stent traqueal cuatro días después de la colocación del stent esofágico porque se quejaba de disnea. El seguimiento aquí a la semana con un esofagograma después de la colocación del stent traqueal mostró un ensanchamiento del lumen esofágico y del lumen traqueal sin aspiración. Todo parecía iba a ir muy bien. Sin embargo, el paciente falleció a los siete días por hemoptisis después del procedimiento. No sabemos muy bien la causa, pero solo suponemos que puede haber sido por necrosis por la presión del stent. The site of stent placement were at the esophagus in 90%. Tracheobronchial tree 8% and both in 2%. After stent placement, the stent completely closed the fistula in 80% of the patient so that the patient didn't have aspiration symptoms anymore. The remaining 20 patient had persistent aspiration even after stent placement because of incomplete closure. The cause of incomplete closure was due to the space between the esophageal wall and the proximal stent, which is called the funnel phenomenon. Um, el stent fue colocado en el esófago en 55 pacientes, en el árbol tracheobronquial en 5, y el último um, en la tráquea del paciente, del último paciente. Eh, después de la colocación del stent, el stent logró un sello completo de la fístula en 80% de los pacientes y controló sus síntomas de aspiración. Pero en 20% de los pacientes eh, siguieron continuando con síntomas persistentes de aspiración debido a un cierre incompleto de la fístula. Eso se llama el, 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 el efecto de embudo. Mm -hmm. the, regarding the reopening of the fistula, 35% of the patient with the complete closure showed the reopening of the fistula three days to 21 weeks after stent placement. The cause of reopening of the fistulas were due to food infection, funnel phenomenon, tissue hyperplasia, stent migration, and covering membrane disruption and chemo radiation therapy and the tumor overgrowth. Esto es eh, mencionando acerca de la reapertura de las fistulas. Eh, en el 35% de los pacientes con cierre completo después de la colocación del stent había retrasado la reapertura de una fístula durante el periodo del seguimiento después de la colocación del stent. Las causas de la reapertura del stent fueron la impactación de alimentos, el fenómeno de embudo, la formación de tejido de granulación, la migración del stent, la alteración de la membrana del recubrimiento del stent, eh, la mejora de la estenosis después de la quimioterapia y el crecimiento excesivo del tumor. The reopening of the fistula was treated by second stent placement in five cases and cleansing of the occluded stent in five cases and percutaneous gastrostomy in five cases and parenteral alimentation with fasting in two patients. 
El tratamiento de la reapertura de, de la fístula eh, se trató con stent en 17 pacientes, eh, colocando un segundo stent. Eh, y en ocho pacientes restantes se sometieron a una gastrostomía percutánea uh, con alimentación parenteral con ayuno. There is an example of fistula reopening due to tissue hyperplasia. Here you can see obstruction of the distal esophagus just below the stent due to tissue hyperplasia three months after stent placement and reopening of the fistula. And then we place the longer stent coaxially into the first stent to cover the structures below and above the stent with a good result. Este es un ejemplo de una reapertura de una fístula debido a la hiperplasia tisular. Como pueden ver, al final del stent se ve una zona de estenosis y aquí se ve al lado donde se reabrió la fístula. Entonces, en este paciente colocamos un segundo stent más largo que el primero dentro del primer stent de forma coaxial. Eh, y como pueden ver, hubo un paso adecuado del medio hacia abajo y el cierre de la fístula. It is an example of fistula reopening due to chemo radiation therapy. Uh, before stent placement, here you can see fissure between the esophagus and left main stem bronchus. We pressed the stent and then the symptom disappeared. But at 15 weeks after stent placement, follow esophagram shows reopening of the fissure due to chemo radiation therapy. And also here you can see aspiration pneumonia. Aquí hay un ejemplo de un paciente con una reapertura de una fístula debido a la quimioradioterapia. Se puede ver una fístula entre el esófago medio y el bronquio principal izquierdo. Después de la colocación del stent, el stent logró cerrar la fístula. Pero a las 15 semanas hubo una reapertura de la fístula debido a la quimioradioterapia que se le coloca al paciente. Y como pueden ver aquí a la par, también tiene una neumonía por broncoaspiración. In 2017, we reported our experience with stent placement in 88 patients with malignant esophageal respiratory fissures. The cumulative stent patent rate at 12 months was 22% and the cumulative survival rate at 12 months was uh, 13%. The fistula at the upper esophagus was an independent predictor of initial clinical failure and the shorter stent patency. Aquí en el 2017 reportamos nuestra experiencia con la, con la colocación de stents extraíbles en 88 pacientes con fístula esófago respiratoria maligna. Las tasas de permeabilidad del stent acumulada a los 12 meses era de un 21.6%. La tasa de supervivencia acumulada a los 12 meses fue de un 13.3%. Y... Para pacientes que tuvieron una fístula en el esófago superior, se consideró que era un predictor independiente de la falla clínica inicial y la permeabilidad más corta del stent. In conclusion, patient with the stent placement concurrent with the chemo radiation therapy experienced more complications than the other groups. And temporary stent placement with the concurrent chemo radiation therapy is beneficial for reducing complications and for increasing survival rate compared with the permanent placement. The ideal time for stent removal likely falls between four and six weeks following the start of palliative chemo radiation therapy. In conclusion, los pacientes a los que se les coloca stents esofágicos simultáneamente con quimio radioterapia experimentaron 
más complicaciones que los otros grupos. La colocación temporal de stents con quimio radioterapia simultánea es beneficiosa para reducir las complicaciones y aumentar las tasas de supervivencia en comparación con la colocación permanente. Y el tiempo ideal para la extracción de stents probablemente está entre 4 a 6 semanas después del inicio de la quimio radioterapia paliativa. Fluoroscopic removal of retrieval stent for malignant esophageal strictures using three different removal techniques appeared to be safe and safe. Finally, stent placement in esophageal respiratory fissure offers sufficient short-term relief despite considerable major complications. Fistula at the upper esophagus is an independent predictor of initial clinical failure and the short stent patency. Por último, el retiro o la extracción fluoroscópica de los stents retraíbles de, para estenosis esofágica maligna utilizando tres técnicas de extracción diferentes pareció ser seguro y fácil. Y por último, la colocación del stent eh, en fístulas esófago respiratorias ofrece suficiente alivio a corto plazo a los pacientes a pesar de considerables complicaciones. La fístula en el esófago superior parece ser un predictor independiente de fallo clínico inicial y una permeabilidad más corta en el stent.